哈喽，我是桃子，欢迎收看《联机生存》第七十六集。这几天不是在建设广场吗？评论区我看了一百条，得有八十条都是让我建游乐场的。为什么答案能这么统一呢？你们这是都商量好了吧？不过谁让我宠粉呢？你们说建，我就建给你们。哇！建游乐场的话，明显这个地方不够用。我还得再扩大一下下，继续上水道蓝图，懒人的好帮手。<笑>咦，不对劲呀、啊，这个水怎么没有消失啊？你别告诉我你拿的是禁止水的蓝图。这个这个，我就是从箱子里随便拿了一个，名字叫水挖矿。<笑>我记得我错了两个蓝图，分别叫一号和二号。完了，你拿的这个是禁止水的呀。这这可怎么办呀？我不是故意的。哎，对了，可以用流动水把静止水消除掉的。阿里，你用流动水图纸试一下，等待奇迹发生。A few moments later， 真的消掉了哎，只剩一小部分了。看吧，我可没有骗你，继续开工了，还有很多工作等着我们呢。天过去了，整理出了一大片的空地。又一天过去了，把地板也铺好了，下面就正式开始建造游乐园了。哦、既然决定要建游乐园，那游乐园的大门总得有吧？那就再建个拱门。可以，一建的拱门还是很漂亮的，就交给你了。我再给你加点料。什么料？嘿嘿，等你建完了就知道了，你暂时保密哦。我完工了，桃子，看你表演。好的。噔噔，完工！爱心游乐园的大门建设完毕。里面具体摆放哪些游乐设施呢？我还得好好想想。好啦，那本期视频就到这啦，咱们下期再见，拜拜。哈喽，我是桃子，欢迎收看《联机生存》第七十七集。在游乐园大门的两边，用栅栏为双层高的围墙，再放上路灯，这就算是游乐园的入口和分界线了。接下来就做游乐设施啦。今天呢，先做两个秋千和滑梯。我决定把这俩建在右半边，先在地上种两棵胡桃木，等它们长大，把秋千挂在树上。好了，桃子，我把它们都催熟了。嗯，放上半砖当做秋千。不过这树长得太窄了，放不开三个半砖呀。要不连到左边做一个长长的秋千？我试试。怪怪的，像个长椅。我觉得挺好看，可以一次性坐很多人呢。就这样吧，我再装饰一下。我把上面连在一起，这样行不行？呃，中间的这个柱子怪怪的，还是原来的好看、啊。就当做它是公园的长椅吧，就这样吧。我觉得这个秋千还可以嘛，就是背景丑了点，后面再换。咱们先坐滑梯吧，就建在秋千的前面。两格是不是太窄了？来五格。滑梯要做一个爬上去的部分，再做一个滑下来的部分，搭一个高高的小平台，然后用楼梯接下去。看，我用的是黄金楼梯哦。桃子，你也太奢侈了。嘿嘿，反正现在的金子用处不大了，留着那么多也是浪费嘛，还不如用来建游乐园呢。我要做一个豪华的鸡滑梯，这样瞎小伙伴们的眼睛。后面也读起来
，防止里面刷怪插一个火把。在顶部倒水，滑下来的地方挖个坑，最前方放上楼梯，就可以利用水的冲击力自动上岸了。OK， 游乐园的秋千和滑梯就算建好啦，我先来试一下。好玩好玩，滑梯可太好玩啦！哈喽，我是桃子，欢迎收看《灵机生存》第七十八集。上期咱们建了秋千和滑梯，这次该建个什么呢？桃子，桃子，我来建个跷跷板吧。嗯，什么时候背着我偷偷学的呀？我怎么不知道？为了建游乐场，我也暗地学习了不少呢。原来如此，那这个任务就交给你啦，位置你自个看着选吧。哦。提起游乐园，大家的第一反应是什么呢？我想到的是摩天轮，对吧？游乐园怎么能少了摩天轮呢？摩天轮，桃子你开玩笑的吧？摩天轮也太难建了，你确定？秋千什么的都是小打小闹，没个标志性的建筑怎么能行呢？等我建个高高的摩天轮出来，小伙伴们都可以来玩啦！哇，不过占地比较大，我得好好想想怎么建才行。阿里，你这么快就把跷跷板建好啦？那必须呀，这个跷跷板也太像了吧，还会来回的动。来来来，咱俩坐上去玩一玩。这个坐不上去的，中看不中用，就是摆着看的。啊，好可惜啊！如果能坐上去就更完美了。让它停下来，倒是能坐上去。哦，来，上来坐。怎么点不上去呢？好了，能坐上来，但是不会动了。要么是不能动，要么是不能转，二选一。那还是让它动起来吧。还可以在这里搭过山车，放轨道车头就行。嗯，我想先把摩天轮建出来，过山车可以最后再建。可以。那就开工吧